امشب در 24 مخالفت اسرائیل با توافق احیای برجام در تماس تلفنی یایل لاپید و اولاف شولز درز جزیاتی از موارد احتمالی توافق از جمله لغو فرمانهای اجرایی ترامپ و خروج 17 بانک از تحریم ها کارگران قربانی شرایط سخت زندگی در ایران در فاصله کمتر از سه ماه ده کارگر خودکشی کردند. شکایت علیه رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی به جنایت علیه بشریت و نست پشی متهم شده و ادامه تنشا بین آمریکا و چین بر سر تایوان واشنگتن از گسترش همکاری ها با تایوان در پاییز امسال خبر داده پکن اما این اقدام رو نادیده گرفتن حق حاکمیت چین بر تایوان میدونه از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرقصد سلام و وقت بخیر اطلاعاتی از فهرست موارد احتمالی موافقت شده از سوی آمریکا در مذاکرات احیای برجام به دست ایران اینترنشنال رسیده این فهرست در حال دست به دست شدن در محافل کار نزدیک به دولت در ایرانه در این لیست اومده که در مدت 120 روز سه فرمان اجرایی ترامپ علیه ایران لغو بشه 17 بانک و 150 مؤسسه ایرانی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام از فهرست تحریم های آمریکا خارج بشن ایران بتونه 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه و در صورت خروج دوباره آمریکا از توافق شرکت های خارجی غیر آمریکایی از تحریم ها معاف بمونن 7 میلیارد دلار از پول های مسدود ایران در بانک های کره جنوبی آزاد بشه و تعدادی از زندانیان دو تابعیتی آزاد و مبادله بشن همزمان یا لاپی در تماس تلفنی با اولاف شولز بار دیگه بر مخالفت اسرائیل با احیای توافق برجام تاکید کرده و از کشورهای اروپای خواسته تا از وقت کشی تهران در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کنند نخست وزیر اسرائیل به صدر اعظم آلمان گفته کشورهای اروپایی طرف مذاکره با ایران باید پیام روشنی به تهران ارسال کنند و هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی ندن در ایران اما حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه عمان خواستار موافقت آمریکا با موارد درخواستی از سوی جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته شده امیر عبداللهیان به بعد البو سعیدی گفته بعد از دریافت نظرات آمریکا در صورت حصول اطمینان از انتفاع اقتصادی و رعایت خط خطوط قرمز جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی در وین میشیم وزیر خارجه ایران به همتای عمانیش گفته پیش از موافقت درباره همه موارد نمیشه با قطعیت از رسیدن به یک توافق خوب و پایدار حرف زد روزنامه والستری جونال هم پیش از این در گزارشی نوشته درخواست های تهران برای گرفتن تزمین, تزمین تلاشا برای احیای توافق هستهی رو با مشکل روبرو کرده امین سوفیا مر کارشناس روابط بین و ملل از بلومینگتون با ماساق سوفیا مر این واکنشی که اسرائیلی ها دارن نشون میدن و این متنی که در محافل کار نزدیک به دولت داره دست به دست میشه همه نشانه هایی هست که شاید یک قدم به رسیدن به توافق نزدیکتر شدیم اینطور نیست درود بر شما و بینندگان گرامی من یه مقدار شک و تردید دارم به نظر میاد که این خوشبینی هایی که حاصل میشه بیشتر استفاده میشه به عنوان تکنیک های اعمال فشار بر طرفین به, به،, به معنای این که موازه خودشون رو به صورت شفافتر بیان بکنن اما آیا ما نزدیکتر شدیم به توافق یا نه ببینیم به شرط هایی نگاه کنیم که جمهوری اسلامی پیش میکشه یا جنس شرط هایی که جمهوری اسلامی پیش میکشه همگی از جنس شرط های تحقق ناپذیر مثلا درخواست قرامت کردن تضمین ها و جمهوری اسلامی از یک درخواست تحقق ناپذیر به یک درخواست تحقق, تحقق ناپذیر دیگه در نوسانه و این میتونه توافق و ناممکن بکنه در این حال این وضعیت به قول آمریکای لیمبو یا تعلیق رو برای مدت ها ادامه بده آقای صوفی امر بعضی منابع اسرائیلی دارن میگن که ایران داره خودش رو آماده میکنه تا افکار عمومی رو آماده بکنه برای پذیرش توافق چرا اسرائیلی ها به نظرتون باید چنین حرفی بزنن از کجا میاد چنین اظهار نظری این از اونجا ناشی میشه که به هر حال اسرائیلیا یک روی کرده واحدی در میان مقامات نظامی و یا امنیتیشون ندارن مقامات نظامی اسرائیل خواهان برخورد شدیدتر با برنامه هسته اما موساد و دستگاه های امنیتی خواهان نوعی سازش هستند و این چه بخشی از دولت اسرائیل این حرفو زده میتونه معنای این سخن رو متفاوت جلوه بده و من فکر میکنم که اسرائیل بر حال حتی اگه توافق 
نیمه بندی هم باشه و پرفکت نباشه اسرائیل میتونه اون رو بپذیره به دلیل اینکه اسرائیل الان توانایی برخورد نظامی رو با برنامه هسته جمهوری اسلامی نداره دلیل دیگه این میمونه که همون تکنیک بسلا اعمال فشار بر روی مقامات جمهوری اسلامی که با به وجود آوردن یک جو خوشبینی فشار رو بر روی مقامات جمهوری اسلامی افزایش میدن برای برای بیان نظر شفاف خودشون در برابر این توافق آقای صوفی آمر هر روزی که میگذره و طرفای غربی نمیگن که مخالفتی دارن با واکنش ایران به طرح نهایی که طرف اروپایی به واشنگتن و تهران و دیگر پایتخت های درگیر فرستاده این تصور رو ایجاد میکنه که دست کم امریکایی ها خیلی باش مخالف هم نیستن همینطوره و این وضعیت رو اتفاقا برای پیش برد یک نوع دیپلماسی تأخیری و ابهام از سوی جمهوری اسلامی دستش رو باز میکنه و زمینه رو هموار میکنه برای این. یکی از به نظر من مشکلات اساسی مذاکره چرا از سمت جمهوری اسلامی چون جمهوری اسلامی که میگه همین الان هم پاسخش رو فرستاده و منتظر طرف غربیه من فکر می کنم که جمهوری اسلامی نظرش با عملش متفاوته در در سخن میخواد نشون بده که نرمش نشون میده و مذاکرات داره به پیش میره اما در عمل کاری رو که انجام میده اینه که نه به حصول یک توافق نزدیک بشه و نه اینکه این توافقات شکست بخوره و به خاطر همین یک نوع سیاست تأخیری و ابهامی رو در پیش گرفته به دلیل اینکه اتخاذ یک تصمیم از سوی آقای خامنی مخصوصا زمانی که دولتی بر سر کار دولت آقای رئیسی که به یک نوع حرفش حرف خامنه ای هم هست در پیش گرفتن یک تصمیم نهایی در مورد مسئله مهمی چون برجام پیامت های بسیار گسترده و دامن گستری برای آقای خامنه ای داره بخش هایی در سپا مخالف این توافق هستند به دلیل اینکه این توافق موقتیه و چون که خصلت اجرای توافق نوعی خصلت به اصلاح گام به گام یک،, یک گام از طرف ایران یک گام از طرف غرب در هر مرحله امکان شکست این توافق در صورت اصولش وجود داره بنابراین آقای خامنه بصیرت رو که به عنوان یکی از پایه های سیاست خارجی خودش تعریف کرده این بار برای بار دوم بصیرت خودش رو زیر سوال میبره در صورتی که در میان نیروهای امنیتی و نظامی مخالفت جدی برای بازگشت به برجام وجود داره ممنونم از شما امین صوفی امر کارشناس روابط بین الملل از بلومینگتون با ما سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد در اقدام بی سابقه از انتصاب دو زن در سمت های ارشد این سازمان خبر داده به گزارش جروسلم پست یکی از این دو زن مسئولیت اداره اطلاعات موساد رو به عهده داره سمتی که معادل ریاست اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل دیگری هم به سمت ریاست میز ایران در این سازمان منصوب شده گفته شده علاوه بر این دو زن دو مأمور زن دیگه هم به سمت های معاونت اداره اطلاعات موساد و معاونت نیروی انسانی سازمان منصوب شدند. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل از انتصابهای جدید موساد تمجید کرده پیش از این بالاترین سمتی که یک زن در سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل داشت مربوط به سی سال پیش و متعلق به آلیزا مگن بود که به عنوان معاون مدیر موساد فعالیت میکرد. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل با با ماستاق جاودانفر یکی از این کسانی که انتخاب شده رئیس میز ایران هست در موساد به نظر میاد این سریال تهران داره به واقعیت میپیونده حالا نمیدنم حالا چه ربطی داشت اگر شاید ربط داشته باشه به سریال تهران یا نه ولی ببینید یک از دلایلی که ارتش اسرائیل تا الان موفق بوده به خصوص در جمعوری و تحلیل اطلاعات و در حوزه های دیگه این هستش که دختر زنان و دختران اسرائیل در ارتش اسرائیل و در نیروهای امنیتی اسرائیل به خصوص در مسائلی مانند اطلاعات نقش بسیار برجسته ای رو دارن و این واقعا باعث شده که در سالهای اخیر از اول تاریخ اسرائیل ولی در سالهای اخیرم یکی از کلیدهای موفقیت اسرائیل این بوده که هم مردان و هم زنان هم پسران و هم دختران اسرائیلی با هم در ارتش بودن و با هم تونستن به پیشرفت ارتش کمک بکنن و یک از کلیت های موفق موفقیت اسرائیل ارتش اسرائیل هست چون وقتی ارتش اسرائیل رو با ما با ارتش دشمنانمون 
مقایسه میکنیم مثلا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یا حزب الله ما میبینیم که اونها چه نقش چقدر زنان رو کنار می... یعنی اصلا زنی دیده نمیشه در بین در این ارتش اونها و اونها فقط از مردان استفاده میکنن و این این به نفع ماست چون اونها از 50 درصد استعداد جمعیت خودشون استفاده نمیکنن و این خیلی استعداد به هدر میره در در لبنان در در جمهوری اسلامی ایران که خب این کاملا به نفع اسرائیل است این واقعا در منطقه هم استثنایی است این طور نیست من به یاد ندارم جای دیگری در ارتش های خاورمیانه زنان چنین نقش فعالی داشته باشن در اقلیم کردستان مثلا زنان پیشمرگر رو داریم ولی حتی کشورهای کم و بیش لیبرال تر منطقه هم به یاد ندارم که هیچ کدومشون این چنین از زنان در ارتش استفاده کنن واقعا بی نظیره البته باید بگم که کسانی هستن که مخالف حضور زنان در ارتش هستن گروه احزاب متدین و بعضی از حتی میشه گفت افسران متدین مثلا در یکی از در یکی از جلزه ها بوده یک نمایشی فکر کنم یه تئاتری بوده برای ارتش یه باری زن میخواسته بخونه و یه شوی بوده یه زن میخواسته سرباز اسرائیل میخواسته بخونه گفتن نه ولی جزی هستش ولی یک از دلایلش هم این به خاطر سکولار بودن اسرائیل هستش هم. اگر خدای نکرده این کشور بیفته به دست متدینان ما همون بلای سر اسرائیل خواهر نوارد که متدینان جمهوری اسلامی برای سر ایران رو ولی در حال حاضر در آینده خدا رو شکر سکولار ها در این, در این مسئله اکثریت رو واقعا متعلق به اونهاست و بله و واقعا, مهم واقعا یکی از مهمترین کلید های موفقیت ما این بوده که زنان اسرائیلی در, در ارتش هستن و واقعا باعث افتخار هستش و امیدوارم که کشورهای دیگه یاد بگیرن ولی خب اونها مشکلات خودشون رو دارن و آقای جاودانفر مستقیما به این خبر ربطی نداره اما چون روی خط هستید میخوام از شما هم این سوال رو بپرسم که این واکنش هایی که از سمت اسرائیل داریم میشنویم نمیدونم توییت های آقای یایل لاپید رو دیدی در مورد گفتگوهاش با صدر از آلمانی یا نه اما به روشنی داره ابراز مخالفت میکنه با احتمال توافق هستهی ایران و غرب فکر میکنید که چقدر در اسرائیل این تصور الان وجود داره که ایران و آمریکا یک قدم نزدیکتر شدن به حصول یک توافق والا من نمیدونم این دیدگاه در اسرائیل که نزدیک شدن به که ایران و کشورهای پنج برابه نزدیک به توافق شدن از کجا میاد شاید اطلاعات سری دارن شاید اطلاعات سری دارن که واقعا یک پیشرفت داره به وجود میاد یا شاید جنگ روانی باشه ام. چون اگه بگن که بعد جمهوری اسلامی میخواد برگرده به برجام خب این اتفاقا میتونه برگشت برجام رو برای جمهوری اسلامی سختتر میکنه چون آیت الله خامنه ای خیلی از مشروعیت خودش رو بر اساس این کرده که نه این دفعه من سخت میگیرم با, با آمریکا یا این دفعه من راحت بر نمیگردم به برجام و با این اظهار شاید اسرائیل میخواد برگشت به برجام رو برای آیت الله خامنه ای سختتر بکنه و این واقعا دو احتمال هست شاید که واقعا حقیقت داره یا اینکه اسرائیل داره اطلاعات جعلی پخش میکنه برای دشوار کردن برگشت به برجام برای رهبران جمهوری اسلامی ایران ممنونم از شما میر جاودان فر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل با ما در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گروهی از زندانیان سیاسی که شاهد کشتار سال 67 بودند و همینطور ادعی از خانواده قربانیان علیه او شکایت کردند در این شکایت نامه رئیس جمهوری فعلی ایران به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم شده شاکیان ابراهیم رئیسی میگن که او 34 سال پیش در اعدام هزاران زندانی سیاسی عموما از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق مستقیما دست داشته استیون شینیبام وکیل این پرونده در واشنگتن اینجا در استودیو با ماست آقا شینیبام پیش از همه چیز میخوام ازتون بپرسم که چقدر اصلا ممکن هست کسی مثل ابراهیم رئیسی که مسئولیت دیپلماتیک داره رو در ایالات متحده بشه بازداشت یا محکوم کرد نه من فکر نمی کنم که اینجا دست دستگیر بشه تحت هیچ شرایطی این پرونده ای که داریم دنبال می کنیم یک پرونده جنایی نیست که در واقع شامل مسئله پلیسی باشه بلکه یک مسئله در واقع مدنی هست که می خواهیم این مسئله رو به این ترتیب بمیدیم کسایی که مدعی شدن که در این زمینه ضرری بهشون وارد شده و که به خاطر این که رئیسی در واقع در کمیته های مرگ بوده اونجا در واقع اون رو شکایت کردن ازش به خاطر نقشش اونجا 
میدونیم که شکایت های مدنی زیادی علیه ایران بوده در موارد مختلف هیچ کدومش رو ایران نپذیرفته یعنی حتی صلاحیت دادگاه ها رو هم به رسمیت نشناخته در این مورد خاص چقدر امید دارید که یک دادگاه محدوده غذایی مورد نظر رو شناسایی بکنه و دو حکمی اونطوری که مبکلان شما میخوان صادر بکنه well. قبل از هر چیز این یک در واقع پرونده علیه ایران نیست بلکه یک پرونده علیه ابراهیمی رئیسی میدونیم که دولت ایران با دولت امریکا همکاری نکرده در این زمینه در زمینه های مختلف به عنوان مثال هر حمله های تروریستی که در جاهای مختلفی انجام شده قبلا توسط رژیم ایران ولی ما این مسئله رو کاملا موازه بودیم که چطوری درست کنیم که این در واقع تبدیل نشه به کیسی پرونده علیه رژیم بلکه تبدیل بشه به پرونده علیه یک فرد مشخص که در واقع دست داشته در بسیاری از اتفاقاتی که اونجا افتاده که مجادن خلق در واقع افرادش اونجا اعدام شدن یا کشته شدن یا در واقع در واقع دوچار این مشکلات شدن باز هم کاملا متوجه هستم که این یک شکایت مدنی هست اما شرایطی که ابراهیم رئیسی داره وارد آمریکا میشه باهاش با گذرنامه دیپلماتیک هست و همچنان مسئولیت سیاسی داره طبیعتا در این کشور در بهترین حالت به نظر شما این شکایت به کجا میتونه برسه ما این رو باید به نگاه بکنیم ببینیم که به کجا میرسه این واقع چیزیه که باید دادگاه در موردش در واقع تصمیم بگیره ما در واقع میخوایم بگیم که ایشون رئیس دولت نیستن رئیس کشور نیستن که در واقع دارای مسئولیت باشه بلکه خامنه ای هست به همین دلیل ما تلاشمون اینه که بگیم که ایشون در واقع همچین قبل از این که رئیس جمهور بشه اینها رو مرتکب شده این جرایم رو آیا در گذشته اینجا در ایالات متحده موارد مشابهی بوده که به موفقیت برسه میدونم در عرصه بین المللی حالا نمیدونم چقدر مقایسه مشابه و خوبی باشه چون اون کیس کیفری بود آقای پینوشه رو داشتیم که در اسپانیا بازداشت شده بود اما در ایالات متحده آیا تا به حال چنین اتفاقی افتاده من فکر می کنم در یک سری سوابق در این زمینه وجود دارند که در واقع در ایرات متحده کسایی رو در واقع در اینجا مورد بازخواست قرار دادند و به دادگاه کشوندن به عنوان مثال کسایی مثل رئیس پاناما که در مورد مسائل مواد مخدر در اینجا مورد در واقع به دادگاه کشیده شد ولی نمی دونم که آیا رهبران مشخصی که به صورت مشخص در نقض حقوق بشر در واقع دخیل بودند آیا در اینجا محاکمه شده کسای دیگه مثل فرنان مارکوز در واقع به دادگاه کشیده شده که خیلی مشخصا موفقیت آمیز بوده که همین قوانین رو که ازش استفاده کردن که ما اینجا ازش استفاده می کنیم اینها که موردی بودن که به عنوان مثال رئیس ادعای چیز کرده ولی ما در واقع این رو می خواهیم در موردش بحث کنیم در دادگاه ستیفن شینی با هم اینجا در استدیا سپاس گذارم از شما خبرگزاری ایلنا میگه از اول خورداد تا عواست مرداد در فاصله کمتر از سه ماه ده کارگر به علت خودکشی جانشون رو از دست دادن البته به گفته ایلنا احتمالا آمار خودکشی ها بسیار بالاتر از این ده مورده این خبرگزاری میگه که در همین دوره آمار حوادث کاری که موجب فوت یا مستومیت کارگران شده هم زیاد شده و فقط تا 23 23 روز اول مرداد ماه 22 کارگر در اثر حادثه کشته شدند ایلنا خودکشی کارگران رو okay. به دلیل بحران معیشت میدونه و حوادث کار رو هم به وضعیت کارگران کوچک و کارگاه های کوچک و نائیمن مرتبط میدونه همکارم شاهد علوی از استودیو okay. دیگر ما همینجا در واشنگتن به ما پیوسته شاید بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش تکان دهنده است ایلنا یک فاصله زمانی کوتاه رو در واقع داره گزارش میکنه کمتر از دو ماه یک ماه دو ماه و بیست روز در واقع کمتر از سه ماه و نشون میده که تو این فاصله بیست و دو کار دستگم دستگم بیست و دو کارگر بر اثر قصور کارفرما در تأمین ایمنی محل کار جونشون رو از دست دادن و ده کارگر به خاطر مشکلات معیشتی عدم دریافت حقوق معوقه تورم بی سابقه و یا اخراج از کار خودکشی کردن یا خودسوزی کردن در واقع 
به زندگیشون پایان دادن عمدتا کارگران متأهل بودن یا مسئولیت خرج خانه‌دار بر عهده داشتن حالا مسئول مادر پدر از کار افتاده خواهر برادر یا فرزند کوچکتر در خانواده و اینها به خاطر اینکه ناتوان بودن از تامین نیازها عملا به جونشون در واقع به زندگیشون پایان دادن اینها قبلا هم گفته شده که کارفرمایان علی رغم اینکه قوانینی هم وجود داره اما اراده‌ای برای اجراش نیست محیط کار ایمن نیست وقتی هم کارگر از در واقع از این ناایمنی محیط کار جان به در میبره حقوق کارگر پرداخت نمیشه میدونیم ما هیچ وقت نشنیدیم در چند سال گذشته بگن حقوق مدیران فران کارخانه پرداخت نشده اما ماهی نیست روزی نیست هفته ای نیست که نشنیم حقوق کارگران پرداخت نشده این حقوق هم پرداخت نمیشه مثلا یک روز دو روز و اینها نیست تا 6 ماه 8 ماه 10 ماه حقوق عقب میفته کارگر عملا نوعی رو برای بردن به سر سفره خون داش نادره قبلا هم البته عرض کردم گزارش متعددی بوده مثلا در یک مورد مشاور حقوقی کانون شوراهای عالی اسلامی کار که دیگه در ایران به رسمیت شناخت شده آقای احسان سهرابی خبر داده بود که در یک سال تنها در یک سال دست کم 800 کارگر بر اثر ناایمن بودن محیط کار جونشون از دست میدن و عمدتا هم منجر به تشکیل پرونده میشه در مواردی هم کارفرما مقصر شناخته میشه اما بالاخره جون اون کسی که ازش گرفته شده بر نمیگرده ممنونم از تو همکارم شاید علوی از استدهی ما همینجا در واشنگتن. بر اساس داده های پایگاه خبری دیسپچ در آمریکا جمهوری اسلامی اخیرا اعضای سازمان اتحاد علیه ایران هستهی ای رو هدف اقدامات تهدیدآمیز خودش قرار داده بود به گفته دیسپچ جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتیش در حال تجسس گسترده درباره فعالیت اعضای این سازمان در خاک آمریکا بوده و اونها رو, اونها رو هم با تجسس میدانی و هم از مسیر سایبری تحت نظر داشته پیش از این آمریکا یک عضو نیروی سپاه پاسداران رو به توطعه برای سوءقصد علیه جان جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ متهم کرده بود ما در دوره بی سابقه از تاریخ آمریکا از نظر روابط این کشور با دشمنانش به سر میبریم هرگز پیش از این یک کشور متخاصم به این اندازه مثل ایران به صورت سیستماتیک و گسترده آمریکایی‌ها رو برای ترور، آدم روبایی و حمله در خاک آمریکا هدف قرار نداده. رژیم ایران طیف گسترده ای از شهروندان آمریکایی رو از مخالفان رژیم گرفته تا کارکنان سابق و کنونی دولت آمریکا و حتی شهروندان عادی که نگرانی‌هاشون رو درباره رژیم ایران آزادانه بیان کردند، به صورت سیستماتیک هدف قرار داده. تا به حال چون این چیزی رو شاهد نبودیم. فکر میکنم این اقدامات هر کدوم به تنهایی و همچنین به عنوان یک مجموعه یک اقدام جنگی از سوی ایران محسوب میشه. وظیفه اصلی و اساسی دولت آمریکا و هر دولت دیگری محافظت از مردمشه. در حال حاضر حکومت تروریستی ایران به دنبال کشتن آمریکایی هاست. نه تنها یک یا دو نفر بلکه گروه بزرگی از آمریکایی ها رو هدف قرار دادن. باید پرسید چه تعداد آمریکایی مثل سلمان رشدی باید مورد حمله قرار بگیرن تا در پاسخ این اقدامات جنگ متعارف رخ بده. رژیم ایران داره با آتش بازی میکنه و اگرچه آمریکا ممکنه گاهی بلافاصله اقدام نکنه اما امکان نداره تحمل کنه که یک حکومت تروریستی مثل ایران آمریکایی ها رو در خاک آمریکا هدف قرار بده در دوران خطرناکی به سر میبریم ایران به رفتارهای فوق العاده خسمانه خشونت آمیز و خطرناکی دست میزنه و ریسک اینکه چون این رفتاری یک نتیجه بسیار دهشتناک در پی داشته باشه خیلی زیاده مارک والاس بود سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و رئیس سازمان اتحاد علیه ایران هستی که کمی پیشتر با برنامه امروز ایران اینترنشنال مصاحبه انجام داده بود همزمان با انتشار این خبرها ایران و آمریکا در این باره خوشدارهای تندی به هم دیگه دادن و سخنگوی جمهوری اسلامی هر گونه اقدام در این باره رو رد کرده جیسون براتسکی مدیر سیاستگزاری سازمان اتحاد علیه ایران هستی از واشنگتن با مصاحبه براتسکی انتظارش رو داشتید واقعا که جمهوری اسلامی سازمان شما رو هم زیر نظر داره این خیلی خوبه که من با شما هستم آی فرداد رژیم ایران برای مدت زیادی که سازمان ما رو تحت در واقع نظر قرار داده و به ما حمله کرده همطوری که شما خودتون اطلاع دارین در واقع اینها غیر قابل غیر قابل قبوله که در واقع ایرانی ها میان و شهروندان آمریکایی رو در اینجا مورد هدف قرار داده همچنین این باعث میشه که نه تنها باعث مسائل بیشتری بشه 
بلکه در واقع سیاست گذاری های اینجا رو مورد تحت تحصیل قرار میذاره اشاره شده بود به اینکه از طریق فضای مجازی از طریق سایبری هم تلاش کردن تا شماها رو رسد بکنن آیا هیچ اتفاق مشکوکی افتاده بود در موقع که نمیدونم ایمیلاتون رو باز میکردید وارد شبکه های اجتماعی میشدید که این زن رو داشتید که جمهوری اسلامی به دنبال شماست؟ من مشخصا خودم شخصا توسط ایرانی ها در روی سوشال میدیا مورد هدف قرار گرفتم و در واقع اینهایی هستن که در جای مختلفی از ایران اومدن اینجا و دارن کار میکنن اینها در واقع مورد هدف قرار میگیرن و همچنین تلاش هایی شده برای این که در واقع این صداهایی رو که منتقد هستند رو و رژیم رو مورد نقد قرار میگیرن خفه کنن در روی سوشال میدیا فکر میکنید دولت آمریکا با توجه به این تهدیدهایی که داره بیشتر و بیشتر به نظر میرسه که اتفاق میفته اقدامات کافی و لازم رو انجام داده تا اینجا یا نه همطوری که گفتم در واقع اون بخشه که نیروهای نظامی و انتظامی دارن این کارها رو به صورت خوبی دارن انجام میدن که جلوگیری بکنن از این که اتفاقی برای ماها بیفته اینجا اما خب سیاست گذاری های لازم در این زمینه انجام نمیشه اینجا باید در واقع باید بخش سیاست گذاری رو هم تحت تاثیر قرار بده و باید ویزاهایی رو که به در واقع به رؤس ایرانی میدن اینجا بهشون ندند یکی اینا بیان اینجا و در سازمان ملل مشارکت بکنن و همچنین باید جای دیگر هم که درخواست ویزا میکنن اونا رو هم رد کنن ویزاهاش ممنونم از شما جیسون براتسکی مدیر سیاست گذاری سازمان اتحاد علیه ایران است از واشنگتن با ساعتی پیش هادی متر زارب سلمان رشدی در دادگاهی در غرب نیویورک اعلام بیگناهی کرد دادستانی منطقه شاتوکوا متر 24 ساله را به ضرب و شت و یک فقره اقدام به قتل درجه دو متهم کرده دادستانی گفته متر با قصد قبلی و کاملا هدفمند قصد جان رشدی رو کرده بود وکیل زارب سلمان رشدی در دفاع از مبکرش گفته پیش از حضور او در دادگاه و در طول مدت زمانی که زندانی در بازداشتگاه بوده موکلش رو به نیمکت بسته و در شرایط روحی بدی در دادگاه قرار داده بودم هادی متر که روز جمعه با ضربات چاقو به نویسنده 75 ساله کتاب آیت شیطانی حمله کرده در مصاحبه با نیویورک پست ضمن رد ارتباطش با سپای پاسداران از روح الله خمینی تمجید کرده و گفته برای او احترام زیادی قائله مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ماست مریم بیشتر به ما بگو در مورد جلسه دادگاه و آنچه که آقای متر گفت فرداد جلسه دادگاه دقایقی قبل به پایان رسید و اونطور که تقریبا نمیشد انتظارش رو داشت دوباره برای دومین بار هادی متر زارب, زارب سلمان رشدی اتهامات خودش رو رد کرد اتهامات او یک درجه قتل درجه دو بود و دو اتهامات او علیه ضرب و شتم مجری برنامه بود دادستان این دادگاه هم بدون اینکه اجازه بده صدور وسیقی صادر بشه اون رو دوباره گفت که بازداشت بکنن و فعلا زیر نظر پلیس باشه در همین حال قبلا هم کیفرخواست هادی متر 24 ساله از, از طرف هیئت بنصفه صادر شده بود و قرار بود که اگر ادعای بیگناهی بکنه دوباره به وارد دادگاه اصلی بشن که قرار چند روز بعد برگزار بشه و اگر اتهامات خودش رو بپذیره دادگاه تصمیم گیری بکنه در مورد اینکه چقدر برای او زندان در نظر گرفته بشه ولی حالا به نظر میرسه که قرار در هفته ها و یا ماه های آینده دادگاه اصلی برگزار بشه فرداد و گفته شده که بر اساس اتهاماتی که وجود داره 27 سال برای قتل درجه دوم علیه سلمان رشدی برای هادی متر در نظر گرفته شده و امکان داره هفت سال هم برای ضرب و شتم مجری برنامه برای او در نظر گرفته بشه این در حالی که الان یک گزارش جدید منتشر شده در مورد هویت و هویت و شخصیت هادی متر که گفته شده که او چند سال بوده که دیگه مدرسه نمی رفته دست رو ول کرده بوده ارتباطش با خانواده‌اش خوب نبوده او به سمت ورزش و باکسینگ کلا رو 
آورده بوده و خیلی مسلمون خیلی قوی شده بوده و خیلی رادیکال بوده و گفته شده که در هفته های آینده قراره که دادگاه اصلی زمانش مشخص بشه ولی همچنین تحقیقات ادامه داره امروز گزارش منتشر شده که سلمان رشدی هم با بازرسان حرف زده و تحقیقات همچنین ادامه خواهد داشت ممنونم از تو مریم رحمتی خبرنگار ما در نیویورک دفتر نمایندگی آمریکا در امور تجاری گفته که از اوایل پاییز امسال در زمینه صنایع کشاورزی، تجارت مجازی و از بین بردن موانع تجارت آزاد با تایوان وارد مذاکره میشه. بعد از انتشار این خبر بود که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام چین این اقدام واشنگتن رو نادیده گرفتن حق حاکمیت چین بر تایوان دونست. وزارت خارجه چین به آمریکا هشدار داده که در پی گسترش روابط تجاریش با تایوان نباشه چون این کشور در مقابله با هر نوع رابطه اقتصادی آمریکا با تایوان و برای حفظ حاکمیت ارزش دست به اقدامات قاطعانه خواهد زد. چین بعد از سفر نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان بزرگترین مانور نظامیش رو حوالی این جزیره برگزار کرد. ما ایالات متحده رو دعوت به رعایت دقیق اصل چین واحد می کنیم. از اونا می خواهیم که بر اساس بیانی های مشترک چین و آمریکا هر گونه تبادل اقتصادی رسمی با تایوان رو متوقف کنه. در غیر این صورت چین برای دفاع از تمامیت ارزی خودش اقدامات قاطعانه ای انجام میده و به ایالات متحده هم توصیه می کنه که از هر گونه کردار نادرستی دست برداره. هشدارها و رزمایش های نظامی چین وقتی شدت بیشتری به خودش گرفت که هیئتی از نمایندگان کنگره هم بعد از پلوسی به تایوان سفر کردند. حالا شورای شورای و کارشناس امنیت ملی این بار در استودیو اینجا در واشنگتن با ماسون زینویسایی که می‌بینید البته رابطه به این خبر نداره مربوط به خبر بعدی آقای آرامش خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در این سفر کوتاهتون در پایتخت آمریکا این تجارت تایوان و آمریکا که چیز جدیدی نیست ولی در عین حالی که اینقدر پکن ناراضی است و شاکیست از این افزایش روابط واشنگتن و تایپه چرا ایالات متحده چنین کارهایی میکنه که بیش از گذشته چینی ها رو ناراضی بکنه من میخوام این سوال رو به سه بخش تقسیم بکنم قسمت اول رابطه ایالات متحده با تایوان سال به سال گسترده تر شده ولی ما شاید صدای چین رو الان بیشتر میشنویم به دو دلیل بریم حالا سر قضیه دوم چین صداش بیشتر شده چین قدرت نظامی و اقتصادی و قدرت سیاسیش بیشتر شده و به خاطر همین انعکاس صوتش و انعکاس صداش قوی تر به صوت به سمع ما میرسه نکته سوم تایوان یا جمهوری چین نه جمهوری خلق چین ولی تایوان هشتمین شریک اقتصادی یا شریک تجاری نه اقتصادی و تجاری ایالات متحده است شریک کمی نیست و به خصوص در یک صنایع حساس مثل صنایع سمی کندکترها ریس پردازنده ها خیلی ممنون ریس پردازنده ها و صنایع تکنولوژی بسیار فناوری های نوین با آمریکا نیمه رسانه ها ببخشید نیمه رسانه ها سمی کندکترز بله و اینها چیز است که دیدی بر صنایع تایر سازی نیست صنایع بسیار پیشرفته ای هست و از همه مهمتر اگر چین دارد اینجا اعمال یعنی چنگ و دندان نشان میدهد که الان که هنوز که من زورم آنچنان نمیرسد میخوام جلوی مبادلات اقتصادی که شما سالهای سال داشتید رو بیشتر بگیرم اگر الان امریکا وای نسته ده سال بعد به مراتب از حالا سختار خواهد بود و 20 سال بعد هم که دیگر به مراتب از این هم سختتر. ولی چهل سال پیش بود که خود آمریکایی تصمیم گرفتن آقای کارتر رو من جلوی دوربین ها گفتش که ما یک چین رو میشناسیم جمهوری خلق چین رو به رسمیت میشناسیم و تایوان رو بخشی از سرزمین اصلی چین میدونن حالا روابط عجیب و پیچیده ای داره واقعا تایوان هم با سرزمین اصلی هم با ایالات متحده ولی به نظر میاد که آمریکا هم بالاخره بعد موقعیتش رو مشخص کنه آیا یک چین واحد رو میپذیره یا تایوان رو یک کشور مستقل میدونه این ابهام خوبیش اینه که یکی به نه آدم به کوبه یکی به میخ زمانی که آقای نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده و به, به چین سفر کرد و میگن یه اصطلاح اصلا یک شورش مسئله سیاسی میگن یک نیکسون هست که میتونه به تایوان به بعضی مخاطب چین بره. آقای کارتر وقت نمیتونه کارو بکنه. آقای کارتر از طیف چپ سیاسی می اومد یه مقداری نرم تر بود و هشت تا مورد سیاست خارجی. ولی کسی مثل نیکسون که بالاخره یک رئیس جمهور دست راستی جمهوری خواه بود، میرود نه فقط با چین رابطه رو عادی سازی میکند ولی میرود در پکن و آقای کیسینجر عملا این دکترین چین واحد رو القا کرد. ولی بعد از اون ایالات متحده باید یک تنظیمی میکرد اینجا در رابطه از طرفی. بله، تایوان شانگهایشه که جمهوری اون موقع هم همچی دموکراتیک نبود دیگه در سالهای بعد دموکراتیک شد بالاخره متحده ایالات متحده است و الان جمهوری خلق چین رو هم به 
به رسمیت میشناخته میشناسد بزرگترین نافع بزرگترین بهره برداری و بزرگترین اینجا میگه زینف نافع است به فعال زینف سیستم بعد جنگ جهانی دوم به خصوص سیستم بین اختلاف ایالات متحده و شوروی در جنگ سرد و بعد از اونم بازسازی و آزادسازی اقتصادی جمهوری خلق چین بوده که از یک اقتصاد بسیار عقب افتاده و کمونیستی به اقتصاد نیمه باز و الان هم از کمونیست فقط اون کمونیست سیاسیش مونده است وگرنه حکومت سوسیالیستی نیست حکومت خلق چین بدون شک بدون شک به خاطر همین ولی از اون طرف میات متحده نمیتونه تعهدهایی رو که دارد به تایوان به کره جنوبی به ژاپن استرالیا سنگاپور مالزی اندونزی و غیر از اون ویتنام اونها رو نادیده بگیره کشورهای مستقل هستن تایوان خودش هم نمیگه الزاما کشور مستقل است اینا دولت در تبعید هستن عملا به قول خودشون دیگه ولی تایوان یک دموکراسی پویایی داره که هر سال هم... الان دموکراسی دیگه همون سالای اولی ولی... که آمریکا ازش دفاع میکرد تعداد زیادی از همین افراد که بهشون میگفتن کمونیستای وابسته به سرزمین هستی رو کشتن دیگه یعنی یک زمانی هم دیکتاتوری بزرگی بود خودش. همونطوری که این اتفاقات در بسیار از کشورهای دیگه افتاد که خب به خاطر خطر از کمونیسم آقای پیناشه کرد یا فلان کشور فلان نه در اون بحثی نیست الان که ولی در این دو ده و اندی تقریبا سی و اندی سال هست که تایوان یک دموکراسی پویا هست صحبت و ندا و صوت و صدای اونهایی که میخواهند با جمهوری خلق چین متحد بشن در نطفه خفه نمیشه اونا حتی بوده که میخواهند بیان را یعنی در احزابی هم هستن که احزاب کشور احزابی هستن که میخوان با به قول معروف جمهوری خلق چین متحد بشن رأی نمیارن اگر هم بیارن 30 اند 40 اند درصد یعنی هنوز که هنوز اکثریت یه موقعی است که بیان یک رفراندوم بذارید اکثریت مردم میخوان برن دوباره به چین ببرن به نظر من اتفاقا چینیا رو اون بخش خیلی دارن سرمایه گذاری بیشتر بله. میکنن خیلی میگن اصلا برنامه پکن حمله نظامی نبوده حداقل تا همین اواخر برنامه‌اش این بوده که آروم آروم با فشار سیاسی و اقتصادی بتونه تایپه رو راضی بکنه که برگرده به سرزمین اصلی شما موقعی که بتونید با پنبه سر ببرین چرا بیان دست بزنید به آوردن تو پوتو فنگ و ماشه و هلیکوپتر و غیره زاره و نگرانی آمریکا هم همینه اینطوری نگرانی آمریکا همینه ولی مسئله دیدم از شما ارزش های هنگ کنگ ارزش های مز... گفتم هنگ کنگ چون الان فکر کنم زی هنگ کنگ تایوان و هنگ کنگ جزء غرب حساب میشن چین نیست ارزش های تایوان ارزش های رای دهنده شهری تایوانی و هنگ کنگی ارزش های غربی هستند ارزش های ژاپن کره استرالیا و هند ارزش های دموکراتیک غربی هستند غرب یک خطه جغرافیایی نیست ام. یک سلسله از ارزش های دموکراتیک بازار آزاد آزادی های فردی است این ارزش ها در تایوان هست که الان مسئله است وگرنه جمهوری خلق چین بله صرف اینکه مردمی زبان خاص رو صحبت میکردن یا در یک موقعی جزو یک سرزمین جغرافیایی بودن دلیل بر این نمیشه که الان اونها رو مجبور بکنند یک حکومتی که بگوید بیاد با وجودی که ارزش های شما در این چند دهه کاملا با ما فراغ داشته گسل داشته شکاف داشته دوباره شما رو شما الان در هنگ کنگ ببینید چه اتفاقی داره میفته بسیاری دارن حکومت بریتانیا رو بعد از پس دادن هنگ کنگ برای 99 سال به جمهوری خلق چین سرزنش میکنن که چرا پس دارید ولی اگرم پس نمیداد همونها میگفتن بله حکومت کلونیالیست امپریالیست مستعمره گرفته و پس نمیداد در صورتی که شکوفای هنگ کنگ شکوفای تایوان از پیوستنشون به اون چیزی که بهتون میگم سیستم غرب بود نه جغرافیای غرب بلکه اون فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی اقتصادی غرب بود که اون هم میبینید کشورهای دیگه حتی ویتنام بعد از جنگ ویتنام بعد از پیوستن نصف نیمه به اون بلوک الان میبینید که چقدر حتی خود چین هم بعد دست کم بخش اقتصادی اقتصادی ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو ما در واشنگتن باز هم اینجا در آمریکا یک قاضی فدرال تقاضای بعضی از مطبوعات رو برای علنی کردن شهادتنامه مربوط به پرونده تفتیش منزل دونالد ترامپ در فلوریدا توسط اف بی آی داره بررسی میکنه با وجود درخواست رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای علنی کردن شواهد و مدارک وزارت دادگستری گفته به دلیل امنیتی و برای جلوگیری از ایجاد اختلال در مسیر تحقیقات شهادتنامه و جزئیات پرونده رو علنی نمیکنه به گزارش رویترز تفتیش خانه ترامپ به منظور تحقیق در مورد احتمال نقض سه قانون از جمله خارج کردن اطلاعات و مدارک مربوط به دفاع ملی و امنیت از سازمانهای مربوطه برای ایجاد اختلال در مسیر برخ تحقیقات صورت گرفته. آرش علایی از ساختمان سنای آمریکا با ماسر از چقدر این احتمال وجود داره که این قاضی اجازه این رو بده که جزئیات بیشتری در مورد این پرونده منتشر بشه؟ ببینید قاضی رایش رو صادر کرد تقریبا و گفتش که هیچ دلیلی وجود نداره که وزارت دادگستری بخواد تمام اون شهادت نامه ای که باعث شده حکم این که اف بی آی بخواد یورش رو به خانه ییلاقی یعلاق... آقای دانالد ترامپ رو نبا تمامش رو در واقع غیر علنی نگه داره به نوعی قاضی گفت بخش هایی از این شهادت نامه 
باید منتشر بشه بهش میگن ریداکتد بیس یعنی در واقع اون متنی که وجود داره رو بعضی از جایی که حساس هست میان روش خط میکشن و قلم میکشن که زیرش دیده نشه ولی هنوز هم قاضی دادگاه به دولت وقت داده به وزارت دادگستری یک هفته دیگه تا 25 آگوست وقت داده که بیاد و مدارک بیشتری به خاطر ارائه بده مبنی بر اینکه چرا نباید این شهادت نامه بخواد علنی بشه حالا بخشایی در این شهادت نامه وجود داره که احتمالا اف بی آی میگوید که ممکن نیروی انسانی در داخل مارا لاگو داشته ممکن اون نیروی انسانی رو نخون اسمش رو فاش بکنن ممکن افرادی که اونجا شهادت دادن و گفتن یک سری مداره که وجود داره در خانه آی ترامپ که نباید وجود داشته باشه اسم اونها باشه و قاضی هم رد نکرده که اونها رو میخواد علنی کنه ولی خب درخواست مطبوعات از اینجا ناشی میشه که فعلا بعد از تقریبا ده روز از گذشت یورش اف بی آی به خانه آی ترامپ اون چیزی که ما میدونیم در واقع هی ست چی ست هست یه چیزی که اف بی آی ادعا میکنه وزارت دادگستری ادعا میکنه بدون که مدارکی ارائه بده و آی ترامپی که اونور داره میگه که هیچ کدوم از اینا درست نیست و تا الان برخی از چیزهایی که ترامپ و اف بی آی گفتن تناقضاتش توسط مطبوعات مشخص شده من جمله اون چیزی که آی ترامپ ابتدا گفته بود پاسپورتاش اف بی آی رو برده در این یورش اول گفتن نه همچین چیزی نیست بعد از چند ساعت مشخص شد که واقعا پاسپورت های رئیس جمهوری سابق آمریکا رو بردن حالا دو تاش هم منقضی شده بود ولی به هر جهت هنوز مطبوعات نمیدونن که دلیل حمله اف بی آی به خانه رئیس جمهوری آمریکا چیست ما میدونستیم مدت هاست که مداری که رئیس جمهوری سابق آمریکا با خودش فرش برده و ایشون هم ادعا میکنه آی ترامپ ادعا میکنه که طبق قانون اجازه داشته که اونها رو از طبق بندی محرمانه خارج بکنه اما هنوز تا 25 آگوست اف بی آی جا وقت خواهد داشت که بیاد و قاضی رو راضی کنه چرا باید تمام اون رو غیر علنی نگه داره ممنونم از توارش علیه خبرنگار ما از کنگره آمریکا و به این ترتیب ما میرسیم به پایان برنامه 24 امشب ممنون از همراهیتون برنامه رو با تصاویری زنده از آتلانتا مرکز ایالت جورجیا به پایان میدونیم